வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல வந்து 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான லாஸ்ட் இயர் நடந்த செகண்ட் மிட்டம் மாடல் क्वेश्चन பேப்பர் தான் இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறோம் அதாவது செகண்ட் மிட்டம் क्वेश्चन அப்படிን பார்த்தோம்னா இது தமிழ்நாடு முருக்க வந்து ஒரே क्वेश्चन பேப்பரா வராது மொத்தம் 6 மாவட்டங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन பேப்பர் அப்படிን சொல்லி மொத்தம் தமிழ்நாடு முழுக்க 6 क्वेश्चन பேப்பர் வந்து கொடுத்துருவாங்க லாஸ்ட் இயர்ல அதுல நான்கு क्वेश्चन பேப்பரோட PDF அதாவது தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேருக்குமே நான்கு क्वेश्चन பேப்பரோட PDF லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னாலே மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த மிட்டமில் வந்து முழு மதிப்பெண் பெறுவதற்கு அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கலாமே தவிர இந்த கேள்வியை மட்டும்தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மிட்டம் டெஸ்ட்டுக்கு தயவு செய்து ப்ரிப்பேர் ஆகாதீங்க இந்த மிட்டம் மிட்டம்கான போஷனை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிங்க அப்படின்னா தான் அடுத்து நடக்கக்கூடிய ஆஃபலி எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சரியான முறையில் எதிர்கொள்ள முடியும் அடுத்து நடக்கக்கூடிய பொது தேர்வுக்கு அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்றனால இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டின் குறிச்சு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி கொஸ்டினை வந்து பிரிக்காதீங்க மேக்ஸிமம் இந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே முழுசாக கவர் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா இதுக்கு இந்த மிட்டமுக்கு வந்து உங்களுக்கு போர்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதை முழுசாக படித்தீங்க அப்படின்னு தான் அடுத்து பொது தேர்வில் வந்து சிறந்த முறையில் எழுத முடியும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததில் வந்து ரெண்டு தான் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு மிட்டம் டெஸ்ட் வந்து அந்த பாதி யூனிட்டில் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு அதை திரும்ப ரிவிஷன் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இது இப்போ மிட்டம்க்கு நடத்துகிற போர்ஷன் வந்து இப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நடத்துகிறாங்க அப்படின்றனால இதில் முக்கியமான கொஸ்டின் சொல்லிட்டு குறிப்பிட்ட சில கொஸ்டின் மட்டும் பிரித்து படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்து பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு அது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் எந்த கொஸ்டினையும் விட்டுறாமல் எல்லாத்தையுமே தெளிவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அதுதான் என்னுடைய அட்வைஸ் ஆனால் கீழே பிடிஎஃப் லிங்க்கில் நான் நாலு கொஸ்டின் பேப்பரோட பிடிஎஃப் லிங்க்குமே கொடுத்துருக்கேன் தமிழ் மீடியம்னா டிஎம்னு போட்டிருப்பேன் இங்கிலீஷ் மீடியம்னா இஎம்னு போட்டிருப்பேன் அது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதை மறக்காமல் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தடுத்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே பிடி